Si el ministro Taro ayer ha indicado que las fuerzas del orden han hecho lo que ha debido hacer, él no solamente está desconociendo el hecho fundamental de la protesta, sino que está avalando las masacres, ejecuciones extrajudiciales que no le están permitido al Estado peruano. Vamos a las 6 de la mañana con 53 minutos y tengo en línea a Cruz Silva. Abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Qué gusto saludarla, señora Silva. Bienvenida, exitosa. Muchas gracias por la entrevista, estimado. Muchas gracias. Gracias, gracias por respondernos. Eh, esto ha dicho el ministro de, de Defensa, el señor Jorge Chávez Cresta. Las Fuerzas Armadas actuaron, refiriéndose a lo de ayer, concreta y específicamente, 17 muertos, 52 heridos, según Defensoría del Pueblo. Vamos a ver cuántos de ellos en el nivel de gravedad. Dice el ministro que las Fuerzas Armadas y Fuerzas del Orden actuaron en el marco de sus facultades. ¿Piensa lo mismo la coordinadora? En lo absoluto, en lo absoluto. Y por el contrario, creemos que lo que el día de ayer ha dicho el ministro es una afrenta a todas las obligaciones internacionales que el Estado peruano tiene, no solamente por la firma de convenios de derechos humanos, sino por el mero respeto a la vida de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, y sobre todo algo que es muy importante y que también ha, ha, ha sido mostrado como un fracaso de este gobierno. ¿Cómo entender la protesta? Aquí lo que el gobierno está identificando es que cualquier persona o grupo de personas que osan salir a la calle o de alguna forma manifestarse de forma crítica respecto del gobierno es alguien que ya está o acusando o promoviendo el, el escándalo, promoviendo el caos. Cuando la protesta, el derecho fundamental a la protesta, en sí significa eso, disentir, criticar, denunciar, contrariar. Y no solamente estamos hablando de las clásicas formas de protestas que son como plantones y marchas, sino diversos tipos de protesta que finalmente, siempre, por supuesto, pacífica, puedan llamar la atención del Estado o las autoridades que no han hecho caso a sus reclamos. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que para el gobierno, cualquier manifestación en contra de lo que está sucediendo, es decir, el statu quo, la no responsabilidad política, no solo de las muertes de Ayacucho y otros departamentos del país, sino que actores de la crisis política todavía sigan impunes, como por ejemplo el Congreso de la uh -huh. República, uh -huh. no estén eh, haciendo lo que requiere el estándar internacional. El día de mañana llega al Perú la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión ha señalado desde, desde el año 2005 que la protesta es un derecho, que el Estado debe protegerle y que la protesta está hecha justamente para disentir y que la protesta, más allá de algo que puede ser incómodo para el gobierno, incluso, mire usted, es un deber para defender la democracia. Uh -huh. Entonces, si el ministro Taro ayer ha indicado que las fuerzas del orden han hecho lo que ha debido hacer, él no solamente está desconociendo el hecho fundamental de la protesta, sino que está avalando las masacres, ejecuciones extrajudiciales que no le están permitido al Estado peruano. Uh -huh. Ahora, llega esta comisión de, eh, este grupo de personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hasta dónde puede llegar la acción de esta comisión? Entiendo que viene a hacer una evaluación, a hacer una veeduría, a hacer una fiscalización. ¿Qué es lo que viene después? ¿Hará un informe? ¿Podría eh, presentar un informe contra el Estado? ¿Llegar algunas cosas a la Corte? Eh, digamos, ¿cuál es el camino a partir de la llegada de esta comisión? Sí, mire, la comisión llega a definir una visita que ha sido al raíz de una propia invitación del Estado peruano uh -huh. y ahí el desconocimiento por parte de nuestras autoridades sobre lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Prácticamente lo que están haciendo es eh, todo lo contrario de lo que la comisión va a señalar. Pero como usted señala, la comisión va a venir, va a realizar reuniones, va a viajar a algunas zonas de la crisis humanitaria y va a terminar haciendo un informe o varios informes. Eso ya es lo que ha mencionado. ¿Estos informes para qué sirven? Uh -huh. Primero, estos informes van a contener la información de lo que los propios comisionados han podido constatar. Heridos, 
discursos de quiénes fueron los responsables, cómo se ejerció la protesta, cuál ha sido la reacción de las autoridades, cuál ha sido la reacción de fiscalía, de poder judicial, qué es lo que indican las víctimas, va a recoger toda esa información. Y a partir de eso va a señalar cuál ha sido el estado de la violación de los derechos humanos en el país. Esto va a dar a luz a recomendaciones, esta yeah. es la, no solamente la comisión, sino la organización de los estados americanos a través de la comisión, diciéndole al país, ¿ha pasado esto? Y recomiendo al Estado peruano con carácter de urgencia hacer esto. Y entre esas recomendaciones, yo estoy casi segura que va a estar lo que el movimiento de derechos humanos ha estado señalando. Primero, no impunidad respecto de las muertes, uh -huh. y eso involucra al gobierno, desde la presidenta Dina Boluarte hasta el gabinete. Claro. Y también las salidas democráticas institucionales a la crisis y escuchar a la protesta. Eso significa hacer caso a los protestantes. Eh, ¿Qué es lo que pasa si es que estos estándares de derechos humanos que la comisión va a evidenciar en sus recomendaciones, sin ninguna duda, ¿qué pasa si estos estándares son, primero, desobedecidos, pasados por altos, por parte de los, de, del Estado peruano. Lo que puede pasar a partir de esto, primero, es que el país, Perú, se convierta uh -huh. políticamente en un par internacional. Nosotros hemos hablado de okay. situaciones como Venezuela, uh -huh. como Nicaragua, como Guatemala. Bueno, el Perú va a estar en esa situación. Okay. Y número dos, las víctimas van a poder presentar todas las acciones legales frente al sistema interamericano, medidas cautelares, que es decir, medidas de protección preventiva, ya no uh -huh. solo a partir de un juez nacional, sino a partir del sistema interamericano. Y a partir Correcto. de eso, el país se convierte en un espacio de prioritario seguimiento por parte de la Comisión Interamericana. Y ojo, mira, eh, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que en situaciones humanitarias comienzan a ponerle condiciones a los estados para que respeten esos derechos fundamentales. Okay. Correcto, me queda claro el camino. Le agradezco por habernos dado toda esta información. Ha sido Cruz Silva, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha estado con nosotros en Exitosa, explicando lo que va a ser esta comisión que está llegando justamente el día de mañana aquí a Perú.